Cześć, świat się zmienia, Turcja się zmienia. I możemy w końcu stać bardzo blisko siebie. Korona Camp, dzień 47. I zaraz zostaniemy sami. No nie do końca sami. Po prostu większość mieszkańców Corona Camp wyjedzie. Chodzi tutaj o Tomasa i Michaela. Ale zostaniemy tutaj z Turkami, którzy coraz bardziej... Coraz liczniej, liczniej przybywają tak. na tutejsze plaże. I tak jak wcześniej byliśmy tutaj w czasie, kiedy były te wszystkie zakazy, nikogo nie było, tak teraz na każdej skałce, na, ka na, każdy, na każdej zatoczce jest mnóstwo, mnóstwo Ludzi, turków. łódek i tak dalej. To wynika z tego, że Turcja powoli, powoli, małymi krokami zaczyna wracać do normalności. Do normalności w sensie takim, że został wznowiony ruch na drogach i większość prowincji jest w tym momencie otwarta. Tam, gdzie otworzono prowincję i tendencja do spadku zachorowań zmieniła się znowu na tą wzrostową, to one są w dalszym ciągu zamknięte. My mamy na tyle szczęścia, że jesteśmy akurat w takiej prowincji, gdzie tych obostrzeń jest coraz mniej i niedługo też chcielibyśmy ruszyć. Dlatego, że ruch prywatny jest dozwolony, prywatnych samochodów. Natomiast na przykład Michael tak się długo zbierał do wyjazdu, dlatego, że taka komunikacja międzymiastowa, zbiorowa, jakieś tam busy, autobusy i tak dalej, trzeba mieć specjalne pozwolenie, żeby opuścić daną prowincję. My też jesteśmy jeszcze uwięzieni chwilę w związku z dostawą paczki. Cały czas próbujemy wyjaśnić tą dostawę od Wasko. Już mamy nadzieję, że w tym tygodniu uda nam się to zrobić i czekamy też na koniec Ramadamu. Ramadanu, a w Turcji to się nazywa Ramazan. Ramazan. To będzie 23 maja jest ostatni dzień, a 24 maja mają zdjąć tutaj w Turcji większość obostrzeń, dlatego że to jest też taki czas dla Turków według ich kultury, kiedy oni się spotykają rodzinnie i Takie Boże Narodzenie się. jak u nas, tak. Tak. Jedzą. <śmiech> Może nie czas... Boże Narodzenie, bo to w takim czasie to tak jak Wielkanoc dla nich. O. Wielkie święto dla nich to jest. Na pewno wielkie święto i w związku z tym... 20... Czas jeszcze większych spotkań niż zazwyczaj, zazwyczaj, bo oni tak się często spotykają i mają te rodziny takie duże i w takim dużym gronie, ale wtedy jeszcze bardziej gdzieś tam się przemieszczają i ta taka turystyka wewnętrzna w kraju jest... Taka... Konieczna, żeby się mogli spotykać. Tak. I, I właśnie... dlatego chcą im to po prostu ułatwić. Także 24... od 24 maja tutaj w Turcji zacznie ta turystyka wewnętrzna kwitnąć. I 24 maja to jest taki czas, który jest takim naszym małym celem. I czekamy na to, żeby już można było wrócić do zwiedzania atrakcji, no bo trzeba coś jednak robić przez ten czas, dopóki nie otworzą granic. Jeśli chodzi o otworzenie granic, to jeszcze nie ma żadnych informacji, nie wiemy kiedy to będzie. A 24 maja może być ciężko wyczekać tutaj, gdzie jesteśmy, bo zmieniła się strasznie pogoda. Tak, jest straszny upał, dlatego Powyżej teraz 35 siedzimy w stopni. cieniu, teraz już nie szukamy słońca, teraz szukamy cienia, albo jak tutaj się schłodzić, choć z wodą to też jest tak, że jest ona... Ciepła jak zupa. Tak. Yy... Przynajmniej z wierzchu. I teraz już nie ma szoku, żeby w ogóle wejść do wody. No i kilka dni nam pewnie zajmie, zanim się przyzwyczaimy do tych temperatur, co... Dobre, to już mniej siedzimy na słońcu i nasza skóra nie ciemnieje bardziej. Jest tyle dobrego z tego Jest upału. Jest tak wystarczająco ciemna. I jeśli chodzi o same obostrzenia, to one są z jednym z powodów tego, że chłopaki chcą ruszyć dalej w drogę. Ale nie tylko. Mieliśmy dla Was materiał, poszliśmy specjalnie do chłopaków, ale nasz uszkodzony mikrofon zrobił nam psikusa i nie nagrał się w ogóle dźwięk. Dlatego Wam powiemy mniej więcej jak to wygląda. Chłopaki chcą wyjechać także z drugiego powodu, ponieważ na ich spocie gdzie do tej pory stacjonowali, zaczęła się budowa. Gdzie mieli najdziksze miejsce tak naprawdę, zaczęła się budowa hotelu. Pewnego ranka wstali, zobaczyli wielki, wielką koparkę, 
która przyjechała, buldożer, przyjechała równać dojście do morza, a także teren naokoło, ponieważ ktoś sobie wymyślił, że będzie to dobre miejsce na hotel i restaurację. I ta budowa ruszyła z kopyta, więc mieli tam oprócz tego, że dużo dźwięków, hałasów, hałasów to jeszcze dużo kurzu, ponieważ cały teren został no zmieniony, on już nie będzie, nie będzie to wyglądało tak. Nie będzie tak naprawdę. Nie bo będzie to wyglądało tak samo. Przy hotelu robią tam chyba jakąś drogę, bo tak naprawdę tam nie ma dojazdu. Tam nie ma drogi asfaltowej. To tak. jest bardzo daleko od nas, z kilka kilometrów. I Tomas postanowił wyjechać. Wjechać było o wiele prościej. My byliśmy także zainteresowani bardzo, jak będzie ten wyjazd wyglądał, jak mu się to uda, ponieważ. Stromizna była bardzo duża i dodatkowo, wiadomo, kampery to nie są samochody, które są lekkie i są dociążone, co często zabiera gdzieś tej mocy, czyli stosunek mocy do masy jest, powiedzmy, mocno zawahany. I bardzo nas to ciekawiło, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak uda mu się wyjechać. A w razie czego byśmy byli dodatkowymi rękami do pchania. <laughs> Na szczęście wszystko się udało, Tomasowi udało się wyjechać, okazał się dobrym kierowcą. I ruszyliśmy, ruszyliśmy I razem ruszyliśmy z chłopakami. Inną trasą, to jest też istotne. Tak. Yy... Bo jak widzieliście, że zdjęcia normalnie, dojazd na Corona Camp jest w prawo, ale przez to, że tam wszystko zostało zdewastowane przez, te, przez tą budowę, przez tego buldożera, to, to żeby się nie zakopać, trzeba było jechać pojechał w drugą w lewo. stronę. I ta trasa okazała się bardzo widowiskowa. Zabrał także nas, żebyśmy nie musieli wracać tyle kilometrów. I wracaliśmy Można powiedzieć, ze śmieciami ze śmieciarką. z całego miesiąca, co było takim bardzo ciekawym doznaniem I, w tym upale. Tak, i zapachowym, i estetycznym, tak? Ale więcej zobaczycie na Insta Stories, dlatego że to mi się udało nagrać yy, z dźwiękiem. Z dźwiękiem. Dlatego Natomiast zapraszamy na Instagrama, reszta. tam tak, tak, tak będzie, będzie dźwięk, będzie dźwięk lepszy. No i chłopaki trafili do nas, trafili do nas w to miejsce, gdzie jesteśmy, ponieważ teraz już nic nam nie grozi, jeśli przyjedzie tutaj patrol żandarmerii, możemy stać koło siebie. I zrobić pożegnalne ognisko. I zrobiliśmy pożegnalne ognisko, tego już nie nagrywaliśmy. Ostatnie ognisko widzieliście, jak wygląda mniej więcej <śmiech> z, chłopakami. W, z chłopakami. A y, potem chłopaki postanowili, że zrobią także pamiątkowe znaki do miejscowości, gdzie z, z których pochodzą. Michael zaczyna produkcję swojego znaku na Corona Camping Znak. Ma taki dystans. 10,125 km. <laughs> Największy z nas wszystkich. Wysło wszystko, Michael już tylko musi przymocować znak. Technika ta sama co i u nas, czyli sznurkiem. Miejmy nadzieję, że wytrzyma to chociaż pół roku. Moglibyśmy pójść po nóż, ale po co? Michael żyła za palniczki. Dobrze, że nie mamy jakiejś soczewki, nie czekam aż słońce to przepali. Jednak zmiana planów nożem będzie szybciej. There we go. Yeah. Brawo! Tam siedzi Tomas i bije, brawo. Kolej na Tomasa. Tomas nie ma rekordu w kilometrach. Because it's... 
58 km, ale nazwa miejscowości jest najdłuższa, jaką znamy. It's Saint Georges les Bayarjou. A to są skróty, tak żeby mu się na deserce zmieściło. It's done? It's done. The way to Saint Georges les Bayx. I widzicie, trzy znaki już są. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. To chyba już wszyscy. Tak. Zobaczymy, ile to przetrwa. Ciekawe, ile to przetrwa. Myślę, że jak następni ludzie tu przyjadą, to będą też tutaj jakieś robić swoje znaki? Ja myślę, że to jest takie miejsce, że my tutaj wrócimy i sami to sprawdzimy. Miejmy nadzieję. Zobaczmy, czym jeździ Tomas i co w ogóle planuje. Tomas, what is your plan for the next days? Um, my plan is to go back on the road. It would be a little bit strange after one and a half months, but uh, I will go back on the road. I would like to go to Karikoi to see the city uh, under the water mm -hmm. and Olympus. And after I would like to reach uh, Cappadocia. I hope it will be open. And uh, after, who knows on this day? I don't know. Uh, maybe in Georgia, Armenia, Azerbaijan. And uh, try to reach Sri Lanka by uh, Iran and Pakistan and India. Who's no? Jak każdy van lifers, e, także i Tomasa samochód e, ma swoje imię i jest to Robur. Can tak. you show your Robur? Tak. <laughs> <laughs> What you have in Robur? So this is uh, Robert, my companion for the trip, for this trip. And uh, I, it's a Westphalia camper van, so well known, a T4 from uh, 98. Uh, 200,000 kilometers, 2.5 TDI, mm -hmm. good car, very good car. And this is a special Westphalia, yeah? Because you have a toilet. <laughs> <laughs> Where is your toilet? Toilets, I don't have any toilets. My toilet is uh, here, you can see it. <laughs> special tools for toilets. Yeah. A shower. Shower. Very useful. But uh, not easy in cities. <laughs> in cities, the uh, most easy way is to go to restaurant or bar. Yeah. But uh, today, uh, all is closed, so you have to live in nature. Yeah, this is only one thing for everybody don't so, know where is a toilet in So Westphalia. no toilets and uh, no shower also. So for the shower, I, I have this one. Uh, portable shower and solar shower. I oh. can put some oh sorry. I can put some water inside, put it on the sun, and the temperature will increase. And after I don't mm -hmm. and I have pressure to take a shower. No dobra, ale zaczęliśmy od D strony, więc trzeba pokazać jeszcze inne rzeczy, bo nie tylko to jest na pokładzie Roberta. To co pierwszy mi się rzuca w oczy, to jest Kraków. Bo to jak tylko się wchodzi. Jest kartka z Krakowa. When were you in Poland? Uh, I was in Poland in uh, two, so, uh, two, 2001. Yeah. Oh, what, what did you like uh, the most in the Poland? Uh, Poland. I like uh, dancing. Dance? Dance? Dance. 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 Dancing. Dance. Dancing. Dance. Dancing. No, 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 not dancing. Dance. 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 Danzig? I don't know. I don't Gdańsk. know. Thanks. Okay. Thanks. <laughs> yeah, I like a lot of thanks. Maybe you eat? Uh, well, yeah, it well. was a long time ago, so I have a very lot of difficulty to remember what I hit. <laughs> uh, I remember uh, the vodka. What I drink. <laughs> yeah, for sure. I remember vodka. It was uh, very good. Little bit too much? No, no never too much. But uh, it was funny time. This is the kitchen. Mm -hmm. You have here a fridge and uh, here all its necessity yeah. for cooking. It's very nice. Two, car, two gas and uh, water. So this is a concept from uh, Westphalia. After cooking you have to wash your dish. So you just put this plate like this. You wash your dish, you can pose in here and the water will going down uh, this part. It's very nice. We don't have this. We must use something to the uh, dry uh, dishes. Yeah. <laughs> you can have also a shower. 
no problem. But it's cold. We have to say it's the same, only cold water. <laughs> <laughs> now. <laughs> and for sleeping, uh, you have two beds. One is here, we are sitting on it. We can mm -hmm. uh, make it uh, as a bed. And one here. Because the roof is now open, we can stand up and prepare the bed, like here. Oh, and very nice, it's very nice. So you have to... Usually you use this upstairs bed. Uh, in summertime I use uh, this one, mm -hmm. and uh, in winter I don't open the roof because uh, I, it's too cold uh, here. I have heaters, but uh, when it's open, all the it uh, the warm uh, air yeah. go outside. So in winter I sleep downstairs, and in summer upstairs. Teraz Tomas pokaże wam jak się wchodzi. Nie trzeba drabinki tak jak u nas. Używa tego siedzenia. O, i już jest na górze. Yeah, it's really nice. It's uh, quite easy to climb, mm -hmm. as every time, but uh, when you are going down, sometimes it could be a little bit uh, tricky. <laughs> you know, first, with the head, it's not a good idea. It's blood coming here, and so you have not to forget to put first your feet. Now I will leave, so I will close the roof. Tak, i to jest właśnie dobre, że możecie sobie zamknąć dach i macie normalną normalny samochód do przemieszczania się, bo jednak nasz Volkswagen jest dosyć mocno wysoki. You have a nice... I don't know what is this... Cactus? Uh, yeah, cactus. It's coming from Corfu in Greece. A. I... Jak sobie zamykacie to... No wiadomo, że każdy samochód ma swoje plusy i minusy. E, bo to jest normalne, ale normalnie... Przemieszczanie się tak jak... So you have to use your head because the roof is now on my head mm -hmm. and I use my two hands to take ah. this inside. Okay. Oh. I zamknięty. Tyłu tutaj Tomas ma powiększenie powierzchni. This is a backpack of Flaubert. <laughs> no, so inside I have uh, all the equipment for the exterior. Chair, yes. table, cabin shower, and a cabin uh, shower tent, and a grill, and a fishing material, uh. and <laughs> gasoline also. It's the first camper when I see you have a backpack. <laughs> Więc tak jak widzicie, pierwszy camper z plecakiem i to co mówiłem wam wcześniej. W samochodzie są różne rozwiązania, każdemu pasuje co innego i tak widzicie, to jest jedna z opcji, którą możecie wybrać, czyli podróż taką Westfalia, chociaż ciężko znaleźć. It's not too easy find Westfalia now. No, yeah. no it's very difficult. You are... Poza tym są drogie. I'm, I'm a lucky boy. Się yeah, you are very lucky. Have. And the condition of this car is very good. I love it. My Robert. Robert. <laughs> you can call it Bob. Bob. Okay. Bob is yeah, a Bob. Yeah. It's a screw. Say something uh, in French. <laughs> <laughs> oh, Robert is very gentil, very sympa with me. It's my companion, it's my femme, my père, my mother, my friends, and my best friends. He's all that at once. Thank you. Merci. I have a question. How you put a cable to the inside? Solar um, panel. So for the solar panel, I, so for electricity, I have solar panel, and the cable go inside, and it's linked to the cross uh, of the roof. Mm -hmm. That means the cable uh, following the roof when it's going down and up. Nie widzieliście jak żegnamy się z Michaelem, bo to była szybka akcja, ale zobaczycie jak żegnamy się z Tomasem. Grey, 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 grey. Thank you, thank you so much. Dziękuję. Dziękuję. Good road. Have a good trip. Yeah. Enjoy your day. Huh? And no gendarme control. No, <laughs> never. And don't worry. Be happy. Be happy. Always. <laughs> bye bye. Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Zapraszamy do lajkowania, komentowania i do subskrypcji. I naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby przypominał. Dzwoneczek to chyba z dwa razy trzeba nacisnąć, tak, żeby teraz żeby przypominał. Przypominał, że jest nowy film. Dzięki. Do Trzymajcie następnego. się. Hej.